大家好，我是安哥，我是方，我是安章。有粉丝留言说土茯苓也能除粉，今天不远万里，跟邻居买了一百多斤土茯苓，看看这一百多斤土茯苓到底能除多少粉。这个东西硬得像树根一样，我们也不确定它到底有没有粉。为了不做鸳鸯粉，我们先用秘密武器给它检测一半手。这次点定遇到淀粉，它就会变蓝。前面已全部变蓝，说明有淀粉。看颜色的变化。感觉土茯苓比上期的芭蕉根淀粉更多。为了提高除粉率，这次我们决定先清洗再称重。关于最近做粉，很多小伙伴在评论区给我们提出了非常有建设性的意见，比如说两百斤人参能除多少粉？我们也想做，但是经济实力不允许。更有小伙伴说他家不锈钢也能除粉，问我们要不要试一下？兄弟你别急，等我们研究出来用不锈钢也能做馒头的时候，一定要来试一下。话不多说，开始。一百一十六点三，马上开始学皮，学了两个小时，学了三分之一。现在我们先把晚饭吃了，这儿炸干干炒的青菜，再弄点香菇酱，再弄点老干妈，加点点青菜，巴适。炸炒着青菜，真的还可以，不错。Later， 饭也吃饱，又有力气干活，继续干。今晚把这个学完，学得慢的主要原因是像这种老根非常的硬，倒水是学都学不动。还有像这种缝里面到处都是泥土，所以都要把它清理出来，很费时间。倒到血来啊！你看这个，镰刀，它这个是真的是又柴又硬。嗯。七个小时，终于处理完了，再放点儿浸泡一晚上。经过一天夜的浸泡，土茯苓依旧硬如磐石，没办法，直接开打。在前几期粉碎过程中。广大粉丝留言买两台破壁机的价格足够买一台大型粉水机，我们深思熟虑，觉得很有道理。加上这次土茯苓异常坚韧，所以我们继续吃橘子。请来了，新型苏雷酱炸粉的王，炸，你会不会接电机？不会，直接自己试一下。我们先把机器安装好。费了九牛二虎之力，两个小时，终于把机器安装好。这是机器的进水口、入料口，打出来一扎，会从这个口子出来。这里就是我们想要的。机子已经调试好，我们先弄个试一下。粉水效果还是不错，但是很容易卡机，也许是我们土茯苓太硬。我们把它剁小，再试一下。你放下去，来炸开个。哦，关关关关，没放，还是要卡。多少一点，再试一下。炸开机。经过多番尝试，发现切小的土茯苓打出来也有问题，它的渣打得不是很融，可能会影响除粉率。综上所述，我们还是只用第一种方法，刮浆法。一百一十六斤土茯苓，打了三个小时，两盆两桶，在打的过程中发现里面还有很多渣子，我们需要再过滤一次
。两个小时二十个铝，四盆两桶，在铝粉的过程中发现粉特别多，终于可以翻身了。但是马上又要下雨了，我们必须把这些全部搬到干档去。沉淀一晚上土壶里，我们准备把水倒掉，我预感里面有很深的一层粉。果然，咋？太阳也水倒了。缸子里面的粉才多，这边喝。粉沉淀的还是很多，但杂质很多，需要进行三次过滤在这个过程中不是很好过滤，我们就加清水，边过滤边清洗，一步到位。边滤边洗很多次后，得到三分，再沉淀四个小时就能取粉，预估五斤左右，从来没打过这么富裕的仗。Later， 经过四个小时的沉淀，我们的水已经清澈无杂质，倒水取粉。春天来了，由于我们这个连日下雨，不容易晒干。有网友说，用草木灰能吸干水分，来试一下，把布垫在上面，在这里放一晚上，让草木灰充分吸收水分，明天就可以看一下到底吃了多少粉。再用茯苓粉做一个茯苓膏来解解馋。经过一夜的放置，草木灰上面已经湿了，看看吸水效果不错，看一下下面的粉咋样。哦，棒棍！哇，感觉还是不错，至少五斤以上，感觉打个翻身仗。先把花开。感觉就像花豆腐一样，现在把它全部起起来。茯苓粉本身就带一点黄色，哇，质感很爽。刚刚是我付钱了，绝对不止五斤。十九点一斤，除去三只恶布，我们的土茯苓应该在十八点五斤左右。再除半斤水分，十八斤。综上所述，我们一百一十六斤土茯苓除粉十八斤，除粉率那是相当的高。取一块茯苓膏，安排起，加水融化。再准备一碗姜，只要下面白色这一层，这一层去掉。锅里加点白糖。
黄色的正好过后，再来一瓢粉色的，盖上盖子，继续蒸。哇，这道土茯苓糕的特点就是，它会根据调的酱的颜色，一层黄色，一层粉色，做出来非常好看。再加一瓢黄色的姜。最后再加层粉底，蒸十分钟，切开之后就像马蹄糕一样，巴适得很。Later， 蒸了十分钟，开开。这边上的黄色跟粉色不是很明显，等下晾干之后，我们看里面是不是分层了的。冷却过后，我们把它取出来弹性还是不错，只是用料有点不均匀。总体来说非常 OK。切开看看味道如何，口弹口弹的，感觉还不错。嗯，还好吃，有点像凉粉。长风烧。关于这次煮饭，我们做一个记住总结：茯苓糕味道相当不错，只是糖放有点少。嗯。第二，一百一十六斤土茯苓，储粉十八斤左右，储粉率非常高。第三，储粉率为什么这么高？我们认为跟材料本身和我们日渐成熟的煮粉技术有关。第四，土茯苓粉还有很多作用，知道的小伙伴可以在评论区讨论讨论。最后，热心网友给我们提供很多素材和建议，如果觉得可以，你把地址给我，或者我把地址给你。喜欢我们视频的朋友，记得关注、点赞、转发。